تهبط واليسرى تصعد تصعد افتح عينيك الآن وانظر إلى يديك انظر إلى يديك كم منكم تأثر بالتمرين واستطاع أن يشعر بالخداع العقلي كم منكم تأثر بالتدريب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة في هذه اللحظة ما فعلناه هو التنويم المغناطيسي الواعي التنويم المغناطيسي الواعي هذا التدريب يبين العلاقة بين الجسد بين العقل والجسد وإمكانية التأثير بينهما هناك تأثير واقعي للخيال العقلي من خلال حركة الجسد التمرين التالي رجاء أيها السيدات والسادة الآن أريدكم أن تمدوا الذراعين وتربطوا أيديكم مثلي تماما امسكوا بشدة مدوا أصابعكم السبابة وبعدوا السبابتين عن بعض والآن مدوا الذراعين أريدكم أن تتخيلوا الإداء الموجودة في الصورة الملزمة وهي تطبق على أصابعكم من الخارج الملزمة تغلق بصورة بطيئة على السبابتين من الخارج وتغلق قليلا قليلا بصورة بطيئة والآن تخيل 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 How many of you were feeling that your, your fingers getting closer? Good. كم منكم شعر بأن أصابعكم تغلق؟ من شعر بهذا؟ من شعر بهذا يرى أن قوة إيحاء العقل هي التي أغلقت السبابتين وهذا هو التمرين الثاني والآن لننتقل إلى جزء آخر Now I have t- uh, made you tasted something of hypnosis. Now we can go a little bit deeper into the hypnosis part and let me ask few more questions. Hypnosis, what is hypnosis? Hypnosis is a state of heightened suggestibility state. This is a state of a mind when your mind can receive... لقد جربتم حالة بسيطة من التنويم المغناطيسي وهي حالة يتم فيها الإيحاء إلى العقل الباطن عن طريق الخيال. في هذه الحالة يتم التخيل ويقوم العقل بنقل المعلومة إلى الجسد بعيدا عن الإدراك الواعي من خلال هذا المبدأ وبعمليات بسيطة بإمكاننا برمجة العقل الباطن لتحسين مجالات حياتنا التنويم المغناطيسي هو عبارة عن حالة من الاسترخاء بإمكاننا أن نقدم اقتراحات إلى العقل الباطن وتنعكس نتيجتها على الجسد بدون إدراك بإمكاننا التأثير على أنفسنا بطرق عديدة إيجابية عن طريق التنويم المغناطيسي الذاتي وعن طريق برمجة العقل الباطن 
as simple you are will be or uh, you will be becoming more suggestible suggestible means suggestions for your positive changes in your life التنويم المغناطيسي هو عبارة عن التواصل مع العقل الباطن باقتراحات لإحداث تأثير إيجابي على الجسد والعقل المدرك يحدث ذلك في حالة الاسترخاء قريبة من النوم العديد منكم طلاب في علم الحاسوب وأنتم تعلمون أن جهاز الحاسوب قريب من العقل الإنساني لديك الهاردوير أو الجهاز السوفتوير وهي البرمجة بإمكانك لفظ وفحص الجهاز وليس بالإمكان لمس أو فحص هذه البرمجة فالجسد يعمل بناء على تعليمات الدماغ وللدماغ جزئين العقل الباطن والعقل المدرك There are two components of mind one is conscious mind and the other one is subconscious mind I think everybody have seen the movie Titanic كثير منكم شاهد فيلم تيتانيك مثل جبل الجليد في فيلم تيتانيك الجزء الظاهر من العقل المدرك هو الجزء الأصغر وهو العقل المدرك والجزء الخفي يمثل العقل الباطن وهو الجزء الأكبر كل ما نفعله في حياتنا هو عبارة عن 10% من قدراتنا العقلية إذا استطعنا أن نستخدم الجزء الخفي بإمكاننا أن نحسن قدراتنا بشكل مذهل وبإمكاننا أن نستخدم قدراتنا الغير مستخدمة ماذا يفعل العقل المدرك. أمثلة على ذلك الكلام الرياضيات المنطق القراءة الكتابة والتحليل والعقل الباطن يقوم بالتمييز How many of you will agree that if you see few lines written by some person you can recognize whose handwriting is this maybe your friend maybe your mother maybe your wife you can recognize it what does it mean recognition it means you are being given half information and based on half information you somehow judge the bigger information that is the meaning of recognition هذا يعني أن لديك جزءا من المعلومة ويقوم عقلك الباطن بإكمال المعلومة أو ملء الفراغ إذا كنت مقنعا أو متخفيا إمكانية التعرف والتمييز تأتي من العقل الباطن الإبداع الإيقاع الإبداع الموسيقي الإبداع بشكل عام يأتي من العقل الباطن معظم الفنانين والمبدعين بشكل عام يأتيهم الإبداع في حالات من التأمل والتواصل مع العقل الباطن وكثير منهم تأتي موهبتهم من العقل الباطن بشكل غير مفسر مثال صغير على ذلك نافورة المياه كل المياه في البركة الصغيرة وتخرج منها النافورة فالعقل المدرك هو ما تستخدم كل يوم وما يراه منك الناس باستخدام التنويم المغناطيسي سوف نتحدى حاجز العقل المدرك لنتواصل مع العقل الباطن